ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋ ಎವೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರೊವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನ ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಎವಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಜ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಜನರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಂದರನ್ನು ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ನೇವಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ನೇವಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಪಡೆಯವರು ಅಥವಾ ನೌಕೆ ಪಡೆದವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪರ್ಪಸನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂರಿಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ಲೇನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವ
ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ನಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಂದರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಂದರ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಂದ ಇದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಂಬೋದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬೋದ ಈ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಂದರು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಂಗ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಫೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೋ ಕ್ಲಾಂಗ್ ಬಂದರೂನ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಿನ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಿನ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಬಂದರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಮಾನವಾದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬೋದ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂದರಿಗೂ ಸಮಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟ್ ಕ್ಲಾಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೋಟಿಯು ಕೂಡ ಇದು ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಈ ಬಂದು ಇವು ಹಡಗುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಗೋ ಹಬ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ನೇರವಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವಿರೋಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾತಾವರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರ್ಯಾಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನೇನು ಇವರು ಕಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಯರ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋರಲ್ ರೀಫಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ
ಏಳು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಡಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಪೆಮೆನ್ ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ ಈ ಸೋಪೆಮೆನ್ ಜನಾಂಗದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋಪೆಮೆನ್ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋ ತರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪೆಮೆನ್ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕೋಬಾರ್ದವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಾರ್ ಪಿ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ವೆಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿ ವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ರೀಸೈಕಲ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪಿ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಪಿ ವಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಪಿ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅದ್ರೀಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಲಾರ್ ಫೋಟೋ ವಲೆಟೈಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೋದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಫೋಟೋ ವಲೆಟೈಲಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೈಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಫೋಟೋ ವಲೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲೋಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಗೀಗಾವಟ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಉಳಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಂಟಾರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಲ್ಕಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ಕಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪಿ ವಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫೋಟೋ ವಲಟೈಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತದ್ದು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಸದ ರಾಶಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈಡ್ ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಫೋಟೋ ವೆಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ರೀಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಇರುವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಬ ರೀಸೈಕಲೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಏನು ಯಾವ್ದು ಕಡೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವಾಲೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವ್ರು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ವಾಲೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಷರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆತರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳೇನಿವೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ನೀತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್
ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಐ ಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐ ಎಂ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಐ ಎಂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವ್ರ ಐ ಎಂಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿವೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರ್ ಮೂವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೇಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಎಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡವರ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜಾಬ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹಂತ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದರವರೆಗೂ ಕೇವಲ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೇನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಆತರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ ಆ್ಯಡನೇ ಒಂದು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆದರೂ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೂನ ಬರೀತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆತರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ